Ar satversmes tiesas palīdzības savas attiecības kārtos Jūrmalas dome un pašvaldību lietu ministrija jautājumā par iebraukšanas maks Jūrmalā. Ministrija norāda, ka Jūrmalē nav tiesiski pamat mainīt auto nodevu par iebraukšanu pilsētā, kamēr pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikti īpaša režīma teritorija. Ministrs Edgars Zalāns uzskata, ka Jūrmalas doma rīkojusies bezatbildīgi. Šajā ekonomiski smagajā laikā uz iedzīvotāju rēķinu papildinot pašvaldības kasi. Taču Jūrmalas mērs Rēmonds Munkavits norāda, ka, ņemot vērā ministrijas argumentus, iebraukšanas maksas Jūrmalā tagad nevar arī samazināt, kamēr nav īpašās teritorijas statusa. Lai panāk tiesības palielināt iebraukšanas maksas no viena līdz diviem latiem, kurot pilsētas vadība versīsies satversmas tiesā. Dienvidu tilta būvniecības laikā pārmaksātie miljoni – milzu prēmijas valsts radio un televīzijas centrā – tie ir tikai daži piemēri tam, kā acīm redzami negod prātīgi tikus izmantotu nodokļu maksātāju nauda. Taču līdz šim nevienam nav pieprasīts to atmaksāt. Iespējams, atbildība varētu pieprasīt ļaujot katram pilsonim vērsties tiesā pret amatpersonu, kas ļaunprātīgi izmantojas savu statusu. Plašāk par šo ierosinājumu stāst Zanpenēs. Zvērināts advokāts Armands Masulis ir palīdzējis tiesības argiem savākt materiāls par dargajiem Apple, datoriem un iPhone telefoniem, kas pirkti bijušajam ministram Oskaram Kastēnam. Tagad viņš rosina atvieglot iespēju visiem pilsoņiem pieprasīt atbildību un piedzīt zaudējums no amatpersonām, kas ir nekaunīgi izmantojušas valsts naudu un mantu. Savējo piesekšanas problēmu, kas nu diemžēl arī ir identificējuma Latvijā. Gan pašvaldību darbā, gan iestāžu darbā. Un tā rezultātā faktiski sanāk tā, ka Kaut kad ir acīm redzams pārkāpums un ir acīm redzams, ka tur ir pieļauta pretiesiska rīcība, rezultātā seko lēmums par disciplināru lietas ierosināšanu, bet nekādas stālāk attiecīgi lēmums par personas saukšanu pie atbildības, respektīvi civili tiesiskās atbildības un zaudējuma piedziņa tam neseko. Kā vienu no piemēriem masulis min valsts kontroli, kas katru mēnesi nāk klajā ar atklājumiem par nodokļu naudas izšķērdēšanu, bet nav precedente, kad kāds par to samaksātu. Prokuratūra gan uzsver, ka strādā likumā noteiktajos rāmjos. Izšķērdēšana kā sastāvs, kā nodarījums krimināla likumā nav. Līdz ar to, ja arī tie konstatēta izšķērdēšana tādā ziņā, kā mēs to saprotam, tad, ja tas materiāls atnāk uz prokuratūru, un tiek saskatījis, ka tur varētu būt sastāvs, noziedzīgi nodarījums sastāvs, tad vienalga tas tiek vērtēts pēc, tiek skatīts, kāds sastāvs tas varētu būt esošā krimināla likuma ietvaros. Tas ir kaut kāda dienesta noziegma, vai tā ir nolaidība, vai tas ir ļaunprātīga pilna dienesta stāvokļa izmantošana, vai kāds cits. Advokāts Masulis uzskata, ka atļaujot katram pilsonim vērsties tiesā, amatpersona patvaļa tiktu ierobežot, jo kontrolētāji, kuri skatīsies kolēģiem uz pirkstiem, būtu daudz. Varētu būt sabiedrības pārstāvi, ja kurš Latvijas Republikas pilsonis biedrības organizācijas, kas speciāli nodabinātas šim mērķim. Šādā veidā šīs personas identificējot problēmu, identificējot konkrētu pārkāpumu, Viņas veiktu izpēti pašas vai ar advokāti palīdzību, vai ar tiesību, teiksim, zinātņu studentu vai doktoru palīdzību. Šīs izpētes rezultātā sagatavojot pieteikumu un pašas būtu tiesīgas iet un vērsties tiesā. Tātad šobrīd to var izdarīt tikai attiecīgi tam pilnurotas iestādes, kas, diemžēl, to praksē ļoti bieži redzams, ka to nedara. Lai šādu kārtību iestrādātu likumdošanā, par to jālaimi saimas deputātiem. Arī viņu attieksmi pret valsts līdzekļiem varētu apstrīdēt katrs pilsonis.